evening mga kuys kalapatid so welcome back again dito sa ating channel Kuya ATV mga kuys kalapatid so yan magandang gabi po sa inyong lahat at kakauwi lang nga natin galing basketing mga kuys kalapatid time check tayo mga kuys kalapatid no? 10.25 na po mga kuys kalapatid ng gabi so kakauwi nga lang din natin at kakatapos lang natin kumain mga kuys kalapatid and our video for today mga kuys kalapatid is yun nga mga kuys kalapatid uh, tutuloy na natin yung sharing ni Sir Jaime Mili mga kuys kalapatid no? ang topic naman natin for today mga kuys kalapatid is yung mga bloodline na gamit niya mga kuys kalapatid no? kung ano yung magandang pairing na ginagamit niya no? para din ano, matutunan nyo mga kuys kalapatid kung paano yung proper na pagbibreed no? at saka pag uh, inbreed at saka uh, outcross mga kuys, mga kuys kalapatid no? so natin yung bisan to mga kuys kalapatid Okay muna kanino muna tama mag like, comment, share, mag subscribe din, hit yung notification bell niyo para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos. So mga kuys, kaya pati intro muna tayo. Let's go. that are performing in my love are my original foundation bird na si Pakpi P2, Fly Machine, and the outcross between the two na produce Fly P2. And I've outcrossed them to the uh, Gerald Cookman line, uh, to uh, Philippines, and to uh, Bandebrook. These three bloodlines blend very well with my bloodline. Itong hawak kong ibon ay isang linyada na Pakpi P2 lines ko. Ang date ng Sing Sing Nets, way back 2008. Kung 2008, nandito pa sa love ko. It means this is a top breeder. Uh, normally, mga 6 years old pa lang, tinatanggal ko sa love. Hindi sila nagpaproduce. This bird has produced a lot of middle to long distance bird. For mga 2K winner, super set winner, and mga love champion. So, it's one of my top breeder, si Kako Ice. Ang feature na Crack 52, yung streak niya sa, sa mata, pag may streak na doon, normally, most of them, uh, may streak na doon, it's Crack 52 line. Yeah, I have Magic Dancer. It's out of the uh, fly machine line. It's an inbreed and line breed bird go. This bird is a hen and has produced a lot of winners for me. Ang fly machine line ko dati, mga offspring noon, uh, isang pula, isang checker. Since I hate flying red birds, dahil ang marupok ang pakpak nila, I try to line breed and inbreed only the blue check. All I have are blue check, wala na red check. Through selective breeding, I was able to produce pure blue check na flying machine line. And this line crosses very well, especially on long distance. Since uh, flying machine is a Takloban champion. I have here is the flying kick. Uh, it's a line bred, a flying 52 line. Ang flying 52 line is an outcross of flying machine and crack 52. My two outstanding foundation line in our cross I was able to produce flying 52, which is a uh, overall champion. Unfortunately, uh, still uh, with me, the flying 52 wala na sa condition dahil na prolapse. So when you say prolapse, you cannot breed them anymore and hindi na siya bumabalik sa dating condition but he's still with me, sinabi ko lang siya and try to condition her. From approaching my two foundation lines, most consistent at line 52 line drop. This line is good for 2K and super set. And this line has been winning a lot for me. Now, when I outcross them, Philippines is for long distance lang talaga. They will not perform during the short distance races. And uh, Bandenbrook and uh, Koopman, uh, they do perform middle and long distance. So now I have here with me uh, isang uh, Van Den Broek line, si uh, Didi's Boy. Why tinawagan na Didi's Boy? Because top bird ni Van Den Broek ay si Didi. So I line bred the Didi line of Van Den Broek and I was able to produce a lot of good breeders from Van Den Broek and a lot of winners from the Van Den Broek line. This cup has been producing a lot of winners for me and has been a top flyer and a top breeder for me. 
It's a three year old. Here with me is the Philippine line. The um, Philippine line is well known for uh, a lot of Barcelona champions. Major uh, bloodline is uh, Bros Meyers and the Eterbach. The Philippines birds are rather big. Medyo malaki sila. They're slow, mabagal sila, but consistently umuwi sila. Pagdating sa long distance, expect this slow bird to perform on long distance races. Mas strange bird usually are for short distance. Pag dumating sa long distance, you can expect a sprint bird. The Philippines line had won for me a lot of MacArthur winners. For the North, meron din akong overall champion na Philippine line. Very consistent. And one more advice. Never breed a sprint bird to a long distance bird. Do not expect pag pinasok mo yung sprint bird sa isang long distance bird. Bibilis ang long distance bird nyo. They will not perform. From the first race up to the last race, normally in Europe, it's only middle distance. But here, when we reach 550 to 600 plus, we consider that long distance because dito, uh, mas mahirap ang uh, karera dito. Tumatawid tayo ng dagat, may init ang panahon dito. So, I assume, I, uh, ang 550 above, we consider long distance here in our country. Ito naman ay si Top Kupi. Top Kupi is an imported Gerald Kupman Luchet Cup. There are two imported bloodlines that are performing very well in the Philippines. One is the Bandibrok. Alam natin lahat, lahat uh, it's after the Bandibrok line dahil maraming gumagamit ang Bandibrok na nanalo. The other line is Kupman. A lot of my birds are performing cross with Kupman bloodline. It's been performing very well and every time there's an auction on Kupman birds, I never fail to buy one. But good confirmation ang pinag-usapan. Karamihan dyan, mga hobbies, mga pansier, gusto ninyo apple body. Masarap is salat. But there's one thing I tell you about this skill, like this bird. It has very good confirmation. And pag salat mo, hindi masarap is salat. May deep kill siya. But I tell you, deep kill are the long distance bird. Those birds that are performing in the long distance, pag sinalat ko, normally for a deep kill. So yun mga kuis kalapatids, nalaman nyo na nga kung ano yung iba pang bloodline na ginagamit ni Sir Jaime Lim mga kuis kalapatids. No? So sa iba kasi ang nakalam lang talaga nila is crack 52 at saka flying machine mga kuis kalapatids. No? Hindi nila alam na meron pa pala siyang ibang mga ginagamit na bloodline para dun sa pang outcross sa mga ini-imbreed niya na linyada nga ni crack 52 flying machine at saka yung out yung outcross nung dalawang bloodline na yun yung flying 52 mga kuis kalapatids dagdag kaalaman para sa ating lahat mga kuis kalapatids na mas maganda nga uh, mag breed din mga kuis kalapatids ng mga ibon na halos magkakalapit kakayanan kumbaga kung pang long distance mid distance course ganun lang no mga kuis kalapatids so yun nga uh, hindi rin pala din maganda yung i-cross yung speed bird sa long distance bird mo. So, hin sa atin naman mga kuis kalapatids, hindi naman uh, hindi naman natin pwede sabihin na sundin natin yung sinabi ni Sir Jaime Lim no? na, na gayahin natin yung sistema niya mga kuis kalapatids. Nasa atin pa rin yan. No? So, yun nga, kung gusto mag breed ng speed bird at long distance birds pwede naman. Pero, wag nating asahan kaagad na magpuproduce ng pang long distance na ibon tapos umi-speed siya mga kuis kalapatids kasi ang pang long, mid to long distance na ibon mga kuis kalapatids is may sarili lang silang speed kaya nga sinawag silang mid to long distance kasi nga pagdating sa duluhan dun sila bumibilis mga kuis kalapatids pag sinabi namang speed bird is speed bird lang talaga short to mid distance lang sila mga kuis kalapatids so meron man tayong mga speed bird na consistent hanggang dulo is nakakapag-crack o nakakapag-pauwi pero hindi naman na ganun katulad nung mga pang log distance talaga mga kuis kalapatid so yun mga kuis kalapatid sa uh, yun uh, share ko lang din sa inyo yung ibon pala natin na nakuha natin kay Sir Jaime Lim mga kuis kalapatid to yan 
yung pula na natin na yan mga Oishi Alapatids is uh, meron bloodline nung mga nabanggit niya no crack 52 flying flying machine na cross parang line breed flying 52 cross sa Koopman mga Oishi Alapatids so yung natatanda nyo yung Koopman is isa rin sa nabanggit ni Sir Jaime Lim na pinaka outcross niya dun sa mga inbreeding niya so yun mga Oishi Alapatids sana meron kayo natutunan so, sa ating Shiner, ngayong araw mga Oishi Kalapatid, so pahabol na vlog to para naman uh, madagdagan yung uh, knowledge nating mga newbie. No? Lalo, lalo na palapit na yung breeding season natin mga Oishi Kalapatid. So yun nga pala mga Oishi Kalapatid, good luck sa mga tropa Kalapatid natin dyan, mga Oishi tropa Kalapatid natin na nagbabasket o nagtitraining na rin ngayon for South and North mga Oishi Kalapatid. No? So Good luck po sa inyong lahat. So patapos na pala yung norte natin, no. Pala patapos na yung norte ng iba nating mga Oishi Kalapatid. So good luck po sa inyo. Congratulations sa mga mananalo. So yun mga Oishi Kalapatid, dito na rin natin tatapusin tong video natin for today mga Oishi Kalapatid kasi inaantok na rin naman tayo. Tsaka syempre, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, mag-subscribe, then hit yung notification bell niyo para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos mga Oishi Kalapatid. So, yun nga mga Oishi Kalapatid, sa uh, enjoy Pigeon industry mga ko iskala patid sa happy flying po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Bye!